ना वो मेरा नेक्स्ट लेक्चर है स्ट्रीम के ऊपर मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा कि स्ट्रीम क्या होता है और कितने तरह का होता है और कैसे उसे कैलकुलेट करते हैं जैसा मैंने आपको स्ट्रेस में बताया था कि जब किसी बॉडी में कोई एक्सटर्नल फोर्स लगाया जाता है तो क्या होता है बॉडी का लेंथ बढ़ जाती है और अगर मैं इसमें कंप्रेसिव फोर्स लगाऊंगा तो क्या होगा इसकी लेंथ जो है घट जाएगी करेक्ट यानी कि अगर सपोज करिए जब कंप्रेसिव फोर्स के लगे मैं एक्सटेंसाइल फोर्स लगा रहा हूँ और इसकी इनिशियल लेंथ एल है अब फोर्स लगाने के बाद इसकी जो लेंथ है वो आती है एल प्लस डेल्टा एल हो जाती है इसी तरह से कंप्रेसिव फोर्स लगाने के बाद इसकी लेंथ जो है एल माइनस डेल्टा एल हो जाती है तो अगर हम स्ट्रेन को इस तरह से डिफाइन करें वेन बॉडीज सब्जेक्टेड टू सब्जेक्टेड टू सम एक्सटर्नल फोर्स एक्सटर्नल फोर्स देर इज फोर्स देयर इज सम चेंजेस इन डायमेंशन इन डायमेंशन द रेशियो ऑफ द रेशियो ऑफ ऑफ चेंज ऑफ डायमेंशन डायमेंशन लेस क्वानिटी और इसको मेजर हम लोग कर सकते हैं इसका मतलब क्या हो गया कि अगर हम इसको ऐसे कहें कि उसी तरह से अगर जैसे स्ट्रेन है इसमें भी दो तरह का हो गया एक हो गया हमारा टेंसाइल स्ट्रेन दो हो गया टेंसाइल स्ट्रेन टेंसाइल स्ट्रेन मतलब क्या हो गया कि हमने जो फोर्स लगाया है वो टेंसाइल फोर्स लगाया है और टेंसाइल फोर्स की वजह से जो स्ट्रेन क्रिएट हुआ है वो उसको हम टेंसाइल स्ट्रेन कहेंगे और कंप्रेसिव फोर्स की वजह से कंप्रेसिव स्ट्रेस की वजह से कंप्रेसिव स्ट्रेस की वजह से जो स्ट्रेन क्रिएट हो रहा है उसे कहेंगे हम लोग कंप्रेसिव स्ट्रेन कहेंगे स्ट्रेन कहेंगे तो इस तरह से हम लोग स्ट्रेन को हम लोग डिफाइन कर सकते हैं इसको हम किसी फॉर्म में ले सकते हैं हम लोग चाहे लेंथ की फॉर्म में हो चाहे ब्रिथ की फॉर्म में हो चाहे थिकनेस की फॉर्म में हो किसी फॉर्म में हम इसको कैलकुलेट कर सकते हैं नेक्स्ट आपका एक और बड़ा इंपॉर्टेंट पार्ट होता है शेयर स्ट्रीम शेयर स्ट्रीम क्या होता है शेयर स्ट्रीम शेयर स्ट्रीम में क्या होता है सपोज करिए कि जैसे मैंने आपको बताया था कि कोई भी मान लो ये एक प्लेन है एक सरफेस है अगर मैं प्लेन के पैनल कोई फोर्स लगाऊं कोई स्ट्रेस लगाऊं शेयर स्ट्रेस लगाऊं तो क्या होगा ये वाला मतलब ये है ए मान लेते हैं बी ये है सी ये है डी तो क्या होगा कि ये जो सरफेस है हमारा ये वाला ऊपर वाला जो है ये थोड़ा सा आगे इतना तो बढ़ जाएगा शिफ्ट हो जाएगा ये वाला फिक्स हो जाएगा मतलब डी पॉइंट हमारा आ जाएगा डी डैश पे सी पॉइंट आएगा सी डैश पे मतलब हमारा जो है ये शेप को स्ट्रेस हो जाएगा 
यानी कि जो हमारी सरफेस है वो हमारी जो है थोड़ी शिफ्ट हो जाएगी अब वो क्या रहा है इसके अंदर इसका मतलब क्या हुआ कि ये एलिमेंट हम तुम्हें डिफाइन कैसे करने देखिए अभी बड़ा इंपॉर्टेंट है वेन एनी एलिमेंट इज सब्जेक्टेड टू टू शेयर फोर्स शेयर फोर्स तो क्या होगा इट गेट डिफॉर्म इट गेट डिफॉर्म क्या होगा झुक जाएगी अपनी तरफ डिफॉर्म हो जाएगी डिफॉर्म अटेंजेंट ऑफ एंगल अटेंजेंट ऑफ एंगल टू विच टू विच टू साइड रोटेट इनिशियल पोजिशन टू इनिशियल पोजिशन इज नोन एज शेयर स्ट्रेट यानी कह सकते हैं कि ये साइड डी डी डेस यहां चला गया और ये वाली साइड जो डी ए था वो आ गया डी डैश ए पे आ गया और ये एक बन गया थीटा यानी हम कह सकते हैं कि अगर ये लेंथ एल है लेंथ एल ये एल एल है और ये वाली लेंथ हमारी चेंज हो गई डेल्टा एल है तो हम क्या कह सकते हैं हम कह सकते हैं टेन फाइव इज इक्वल टू टेन फाइव इज इक्वल टू ये ये लंब हो जाएगा आधार यानी डी डी डैश ऑफ ए के डी और डी डी डैश कितना है हमारा डेल्टा एल ये कितना है हमारा ये एल है हमारे पास इसका मतलब क्या हो गया जो टेन फाइव है टेन फाइव इज इक्वल टू डेल्टा एल बाई एल This means हम कह सकते हैं जो है तो L यानी क्या बता रहा है ये बता रहा है हमारे पास इट डिस्क्राइब हाउ मच हाउ मच इंजन टिल्ट कितना एंगल टिल्ट हो गया ओनली सरफेस सरफेस फोर्स हमने जब लगाया तो इसकी वजह से कितना हमारा एंगल फॉर्म हुआ जितना ज्यादा एंगल फॉर्म होगा शेयर एंगल उतना ही ज्यादा होगा इसकी यूनिट जो होती है इट्स यूनिट इज रेडियम रेडियम होती है और इस तरह से जो हम लोग शेयर स्ट्रेन को भी डिफाइन कर सकते हैं इस तरह से मैंने आपको बताया कि किस तरह से हम लोग लेटरल स्ट्रेन कंप्रेसिव स्ट्रेन को डिफाइन करते हैं किस तरह से हम लोग शेयर स्ट्रेन को डिफाइन करते हैं एक चीज और जो जनरली बहुत ज्यादा पूछी जाती है एग्जाम में कभी कभी अक्सर आ जाता है ये वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन क्या होता है वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन मतलब इसको मैं आगे भी आपसे डिस्कस करूंगा तो होता है वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन हालांकि से हट में है इसका इससे कोई बहुत ज्यादा बदला है नहीं वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन क्या होता है वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन सॉरी इसको आप मुझे बल्क मॉडल्स मुझे बल्क मॉडल्स क्या है बल्क मॉडल्स क्या होता है डिफाइन है अगर रेशियो वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेस की वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन एंड थ्री इज इक्वल टू 
volumetric stress or the volumetric strain. So, I'm going to discuss it. Now, I'm going to discuss it here. I'm going to discuss it here. I'm going to discuss it here. Thank you very much. I'm going to discuss it here. Thank you very much. आगे मैं आपको और लेकर आगे से भी कुछ करता रहूँगा जिससे आपको और तो ये आपको कंफ्यूजन हो रहा है तो ये आप कमेंट बॉक्स में डालिए जिससे कि मैं आपकी प्रॉब्लम में शॉर्ट हो कर सकूँ